Hello, good evening. How are you doing? Good evening, teacher. How was your day today? Great. Great. Hello, Luz. Welcome, Juan Diego. Thank you. Thank you so much. You couldn't make it yesterday, right? Yes. Sorry for Okay. Did you watch the video already? Did you watch the video from the last class? No, I don't watch the video. Okay. Later you can do it. Okay. Yes. Yeah, to catch up. Yes. To catch up. Mm -hmm. Hello, Patricia. How are you doing? Good night, teacher. I am fine. Great, great. Okay, everyone, happy Children's Day. <laughs> yeah, we're having fun tonight. Yeah. <laughs> Thank you. Yeah, ahora debiera ser día de juego, ¿verdad? <laughs> yeah. Definitely. yeah, no, we are going to work. We are going to work. <laughs> okay. Okay, people. Here we are. So is everybody ready? We have only one more minute. Yesterday we were talking about the simple present, okay? We were studying the third person, remember? It was about adding letter S to the verbs when we are uh, talking about activities that someone else is doing, okay? Like a habit or a routine uh, from someone else, right? So uh, we're gonna start tonight by taking the attendance because it's important for us to start on time, right now it's eight o'clock, so we are gonna take the attendance, okay? Let me go there. Okay, let's see. Alba Janet Lopez Avalos. Cecia Gemima Pérez Cideo. Present, teacher. Okay. David Alejandro Choto Martínez. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present, teacher. Delmi Isabel Dera Salguero. Present, teacher. Okay. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Eva Leticia Contreras Sargueta. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. José Ernesto Mezquita Bautista. Juan Diego López Palacios. Present. Linda Alicia Valladares Sargueta. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present, teacher. Okay. Mayra Yanira Alfaro Posada. Meli de Isabel Bonilla Ventura. Néstor Ariel Garzona Asensio. Pablo Alberto Magaña Molina. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Presente, chef. Ok. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Presente, chef. Ok. Y ahí creo que así no estamos la lista ahorita. Yeah. We finished over there. 
but we are gonna start tonight with a little feedback. But let me let me share the screen with you guys because okay, Maida, I'm going to check you in. One second. Okay, there you are, Maida. I checked you in already. Okay, my dear people, we are gonna start with the presentation for tonight. The topic for tonight is very interesting because we are always asking why, why? But there are some things in, in, in the languages, maybe in Spanish or maybe in English that we cannot explain, okay? That maybe it doesn't have a meaning or a reason why do they use the language in that way. Probablemente nosotros cuando aprendemos un idioma vamos a encontrar cosas en las que vamos a decir, bueno, ¿y eso por qué se dice así? Y eso, ¿cómo voy a saber cuándo decirlo así? ¿Y por qué así? Bien, para eso, para eso, el mejor consejo es aprender las frases completas, ¿ok? No una sola palabrita, ¿verdad? Porque puede tender a confusión. Puede tener muchos significados esa misma palabra, como son las preposiciones. The prepositions are words that indicate um, time, indicate um, places and locations, right? En este caso vamos a aprender time expressions. Time expressions. Incluye, incluye preposiciones, ¿ok? Pero no vamos a verlas así como siempre nos han dicho, ¿verdad? Que, uh, bueno, la preposición in, on, at, sí lo vamos a decir, pero vamos a Centrarnos más en la frase completa, okay? So let's see the goal for tonight. Our objective for today's class is that participant will be able to use simple present tense statements because yesterday we saw that and we are going to add time expressions, okay? Simple present uh, tense statements and time expressions. We are going to gather these two and reach our vocabulary and express uh, activities, tasks, responsibilities that we do daily in our jobs. Okay, vamos a aprender a decir las cosas que hacemos en nuestro trabajo. En qué momento del día lo hacemos? En qué tiempo lo hacemos? Respondiendo una pregunta que es when, ¿ok? When responde la, 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 la respuesta de esa pregunta es time, ¿ok? So we are going to use time expressions. Ok, the agenda for tonight. We're going to make a little feedback about the simple present tense and the third person. We're having a little uh, match game. Then... We, well, we presented the objective already, the objective. And then I'm going to explain some things about the time expressions in a very short briefing. Then we are going to the breakout rooms because you have to work in some exer exercises in your manuals. Then we're gonna have like a little, a little chat, okay? Sharing what you did in the breakout rooms, okay? And we are going to answer some exercise. We are going to solve some exercise together. And the session one-on-one -on -one for tonight is Cecia's turn, okay? Cecia Gemima se queda conmigo o es su turno para la sesión uno a uno. Okay, teacher. Okay, perfect. So we are gonna continue with the little feedback. And you were going to tell me what we said about this. A ver, ¿quién quiere eh, decirme un poco, hablarme un poco usando este slide? Hablarme un poco acerca de lo que vimos ayer.
Ajá. Marco. In English, teacher. Yes, please. <laughs> try, try, okay, try. We're gonna do it together, don't worry, okay? Just try. Okay. Um, uh, yesterday, learn, uh -huh. uh, learn about your person in simple, simple present. Okay. Using letter S and different examples. Okay, great. Um, um, estoy traduciendo, teacher, sorry. <laughs> no problem, no problem. Go ahead, you are doing a good job. Okay, you are doing a good job because you are reading what you have here and that's important. You are using the vocabulary that you have in front of you, okay? Usted está usando el vocabulario que está enfrente y eso es lo importante, ¿verdad? En este caso, okay, we are gonna start just doing a, a little feedback about the third person. Thank you, Marco, you did a great job. Okay, yes, we studied the third person. What is the third person? When we talk about someone else, when we talk about someone else, porque cuando hablamos de en primera persona, yo, tú, ok, la tercera persona, ¿cuál sería? Él, pero como nosotros en español no decimos él, ella, ¿verdad? Siempre decimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? En inglés, we have the difference. We have he and we have she, okay? Entonces, para estas dos personas, for these two person, persons in this case, uh, we are gonna say she and he, we are gonna say the verb adding a letter S. It's a different conjugation, okay? We add a letter S. Pero recordemos que hay algunos verbos que sí solo se les agrega la letra S, ¿verdad? Some verbs, you just add letter S. But there are other verbs que ustedes les van a tener que agregar, ya sea I-E-S o E-S, ¿verdad? Vamos a ver ese slide para recordarlo. ¿Ok? For example, if the verb ends in S. O X. Le vamos a agregar S, right? In this case, we have an example here. Watch, watch, watch. ¿Cómo sería la tercera persona? Watches, watches, okay? Watches. No agregamos solo la letra S, ¿verdad? Sino que ya le agregamos E, S. Vamos a ver. Hay otros ejemplos acá, ok. Guess, guesses. Finish, finishes. Go, goes. Look at this pronunciation. It's not goes, right? It's goes, goes, ok. Fix, fixes, fixes, says, ok. At the end, says, fixes. If you see, we have letter ES at the end. Okay, then we have the other verbs that ends with a letter Y, okay? Con una letra Y terminan algunos, pero esta Y va acompañada de una consonante. For example, study, study. Si aquí yo no tuviera una consonante, sino que por ejemplo fuera el verbo, uh, digamos pay, okay? Cuando decimos pay attention, right? Pay. Ok, aquí no lo está acompañando una consonante, ¿verdad? Lo está acompañando una vocal, ¿sí? Entonces, en ese caso no le vamos a, a cambiar la letra Y, solo vamos a agregar la letra S. Por eso estamos haciendo la aclaración acá, ¿verdad? Que hay algunos verbos, en este caso los que llevan la letra Y, pero van acompañados en esa sílaba por una consonante. Entonces, si cambian esta letra Y por I, E, S, ¿verdad? Y se les agrega E, S. Entonces, tenemos, la pronunciación sería, 
study, studies, studies, okay? Carry, carries, carries, okay? Fly, flies, flies. En unos casos sí suena bien profundo la I, en otros no, ¿ok? Entonces eso lo van a ir aprendiendo con la práctica, pero ya lo tenemos viste, eh, enfocado, ¿verdad? Y ahora ya lo podemos identificar, ¿ok? Ok, ya que recordamos estas cuestiones. Ok. We are going to this. Okay, now it's your turn, guys. It's your turn. Aquí ustedes van a ver, en esos cuadritos, hay verbos en primera, que se usan para I, you, we, they, y hay verbos que están ya escritos en tercera persona. Pero hay unos que están equivocados. Okay? Some of them are mistaken. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por turnos, este es tripachuca, ¿verdad? <laughs> we are going to play uh, tripa in English. We say it gut, ok, gut. Y pues hasta cierto punto podría ser algo así como de tripas enredadas, ¿verdad? Tangled, <laughs> tangled guts, but it doesn't have a name in English. It doesn't have a name. But this is a game, ok? And we are going to have fun with this. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas acá es que usted tiene que unir el verbo que es para en el infinitivo con su tercera persona, pero con la correcta, ¿verdad? Con la correcta, porque hay una que no es correcta. Entonces, si, por ejemplo, vamos a decir que luz comienza, ¿verdad? Empieza a dibujar la línea. Y topó en uno de esos, en uno de esos cuadritos, pierde, ¿ok? Pierde. Si ya hay varias líneas por ahí, si toca la otra línea, pierde, ¿ok? Vemos así, ¿entendido? Yes, ok. Voy a dejar de compartir para verlos a todos así en general. ¿Es decir, ok? ¿Entendimos? Yo creo que todos hemos jugado tripachuca, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, let's go with the reactions over there and we say this. Ok, yay. There you are. Good. A ver. We are 14 gamers here. Good. Ok, guys. We are going to start. Let me share. Let me share this. Here we go. You know why this thing moves too much. Okay. A ver. One second. Here we go. Bueno, ahí está abierto ya eh, the board. Ahí pueden entrar ustedes a anotar. Hagan la prueba a ver si ya pueden entrar. ¿Todos pueden entrar a la pizarra? Ok. Ok, ya hicimos la prueba. Estamos dentro. Muy bien. Very good. We tried and it is ok. Good. Nice. Ok. So. Vamos a ver. Yo les propongo que yo voy diciendo un nombre y le va tocando, ¿sí? Le va tocando, porque así como ustedes van participando, van subiendo en mi, en mi, en mi vista acá. Entonces, así yo puedo ir eh, diciendo su nombre, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Empezamos entonces, let's start the game with Luz, ¿ok? 
you choose, you choose one verb with its third person form of the verb, okay? Repeat, please. You have to match. Tiene que unirlos. Ok. Eh, cualquier, cualquier palabra. Sí, usted agarra una, ¿verdad? Y vaya pensando que el otro, bueno, yo así jugaba tripachuca. Yo pensaba que al otro se la ponía difícil, yo. <ríe> ok. Entonces, usted escoge un verbo y busca su tercera persona de ese verbo. Pero busca la correcta, porque hay unas que están incorrectas. ¿Ok? There you are. Okay. ok, good. Great, great. There you go. Let's see. Marco, it's your turn now. Ok, Good. <laughs> you are with the easiest. Okay, Cecia. Okay. Okay, good, Cecia. Let's see. Perfect. There you are. Roxana, your turn, please. Go ahead. Okay, good. Now let's see, Patricia. What do you think, guys? Buy and bring? No, no, Pati, Patricia, no, no. Busque la tercera persona de buy. No puede pasar encima de las líneas. No puede pasar eh, topando ni los cuadritos ni las líneas. Para borrar, teacher. Uh, tiene que seleccionar. Ahí dice la, la opción seleccionar y luego le da borrar. Ok. Ah, uh, yes. Los cuadritos no los puedo tocar tampoco. No puede tocar nada. Tiene que ir con mucho cuidadito. You got to be very careful. Se le mueve, ajá, se mueve. Ok. Recuerde que hay unas que están equivocadas, ok. Esas no las va a unir con nada porque están con error. Hay que buscar la, la forma de, de la tercera persona, pero la que es correcta. Mm -hmm. 
el teléfono se mueve, teacher. Se le mueve. Ok. Uh -huh, pero, pero lo voy a intentar la última vez. Ok, ok. Good. Oh, just a little bit over there. Se la valemos, se la valemos, chicos, se la valemos. A ver, a ver, todos, todos, quiero ver las caritas. Yes, teacher. Va, se la valemos. You did it, Patricia. Excellent. Debbie, it's your turn. Kind of difficult, right? <laughs> I can't, teacher. Why? Um, it tiene que buscar. Está desde teléfono o desde computadora? Eh, desde la computadora. Okay, arriba donde dice anotar. Arriba por donde dice inglés corporativo está compartiendo la pantalla, dice, ¿verdad? Está en verde. Entonces arriba ¿Eh? está la está todo el menú. Ok, you have the menu buttons. Y ahí dice anotar. Hay un lapicito. Ok, ok. There you yes. are. Uh -huh. Y ahí okay. le, tiene dos opciones. Tiene la opción de dibujar y tiene la opción de texto. Entonces, busque la de dibujar. Ok. Ready, teacher. Ok. Finish. Ok, let's see, schedule. Ah, se salió, se salió. Se la ve, está bueno pensar afuera del cuadro. Good, 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 good. Nice. Ok, let's see, then we go with, it was um, Daisy. It's your turn now. Ooh, imagine bring. How are we gonna do with bring? Oh my God, it's very big. Ooh, it's a very, ooh, nice. Nice, it's a very long way. Uh-huh. Which one do you want to do, Daisy? Where are you? Where are you? Okay, bring. Okay, good, good. Yay, everybody, club, 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 club. Good. Now, let's continue with Mayra. Mayra, it's your turn. Okay, okay. Con el lapicito. Boobies, boobies, creo. Esa es la que me queda más. It's by, y el, la tercera persona de by, ¿cuál es? By. Ok, by. Mm, ¿Está correcto eso? ¿Es that correct? Oh. No. No, right? Ajá, porque ahí unió dos, una que está equivocada y una que es correcta, pero le falta unirla con la que es para I, you, we, they. Pero sí está bien difícil. <laughs> yes, it is. Yes, it is. Ajá, uh -huh. ajá. Uh -huh. yeah. Bueno, voy a intentar porque es con el con la cel. Ok.
it moves. Yes, it moves. No, esa se me hace muy difícil. Quiero ver si okay. Todas las que, las dos creo que han quedado correctas. Para las dos no están tan fácil. <laughs> yeah, it's true. It's Quiero true. Ver. Okay, what do you think, guys? What do you think? Is that correct? No, it's wrong. No, it isn't, right? Mm -hmm. Why? Why is not correct? Why it is not correct? Bye. Uh huh. Because this has a vowel, right? So it is pay, and we add only letter s. S without the letter E, right? This one is not. I think it's this one, right? Esa sí está difícil de entrar. It's kind of difficult, right? Yes, it's difficult, but not impossible. Oh, yay, we don't awesome. give up. Yeah, we don't give up. <laughs> who wants to give a try? Who wants, who wants to give a try? A ver, ¿quién quiere echar ese, ese camino, esa carrera? Who wants to give a try? Yeah, Mayra, yes, I know. Who wants to try? Okay, go ahead. Okay. Uh -huh. Ha no. <laughs> Okay, done. <laughs> Good because I think everybody was thinking of not touching the letter X. I mean that that uh decoration thing, yeah, right? But you did it, it's okay. It's not part of the game. So good. <laughs> you that very good. You that really clear. Okay. There you are. Okay. Who wants to give a try? Quien quiere probar? A ver a quién no le tiembla el pulso. Ajá. ¿Con cuál palabra, teacher? Ahí la que usted escoja. The one that you want. I mean, the one that you choose. Nos falta bye. Ok. Wake up. Wake up. Uh huh. And I think work, uh, you know, work is done already. Yeah. Okay. We have only buy and, and wake up, right? Bring, bring, bring. Okay. Brings. It's already done. Tari, it's already done. Yeah. We have only buy and wake up. Only two, only two left. Who wants to give a try? <laughs> Can we rotate to takes? There you are, okay. <laughs> Solo nos falta, bye and wake up. Who's trying? Great, great. I uh, wake up. Nice, you did it. <laughs> 
good. It was a very long way, even though you touched here, but it doesn't matter, right? It, you did a good job. Okay, now bye. Oh, 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 oh. Three pachuca. Yeah, everybody. <laughs> uh huh. Bye. It goes to vice, right? kind of difficult to go but as you said it's not impossible you may go this way yeah to live maybe from here to here and then to here uh, from here to here yeah it's kind of tangled tangled enredado tangled okay <laughs> but now I think we have the idea, right? We have the idea. There are some verbs that you add letter S when you are using a third person conjugation, okay? In the present simple. Good. Who did it? Who did it? Oh my God. Well, pero se fue en la línea roja, okay? There you are. Ah, no, o sea, dos, dos intentaron hacerlo. Vamos a ver si yo puedo ver quién, quién es acá. Uh, sí, select. Marco tried. Good, Marco. You did it. Ooh. Yay, you did it, guys. Very good job. Very good job. Okay. Now. A ver, lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿ya? Lo que hemos aprendido con este feedback es que en el presente simple, cuando conjugamos los verbos, los verbos tienen una forma para I, you, we, and they, y tienen otra forma donde agregamos la letra S o suena con una IES o suena con ES al final para las personas he, she, it, ¿correct? Eso es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Muy bien, pero eso es el feedback. Ahora vamos a ir a introducirnos un poquito. Vamos a dejar de compartir. Bye, bye, cat, cats. <ríe> Tripas de gato, right? <ríe> cat, cats. Ok. Vamos entonces ahorita a la plataforma. En la plataforma... And the label of discussion, the label of discussion, I wrote a question. I posted a question. So we are going to the breakout rooms and you are going to answer that question. You are going to ask to your partner how many times the, um, do you check your email, okay? Y ahí hay tres respuestas. You have three answers to guide your answer. But the thing that I need is that you to explain, okay, explain in this case, if you have an institutional email account and the personal email account, okay? So how many times a day do you do it, okay? So we are going over there. Just let me share the screen in this moment. Solo para mostrarles en dónde está, ok. Ok, it's loading over there. Ahorita les comparto antes de irnos al break room para que lo miren que está ahí, ¿ok? It's still loading. There it is. Here in the label of discussion, if you see discussion, right? Please access to the platform and click on discussion label, okay? 
Then you click on all topics, right? And then you have institutional or personal, okay? Then you open it up, click on it. And you are going to ask to your partner, how many times do you check your email? How many times do you check your email? We're talking about a day, right? So you may answer once a day, una vez al día, twice a day, dos veces al día, three times a day. Pero hay algo más abajito. You have something else. And you have to explain your answer. Explain your answer. What do you have to explain? You have to explain if you check your institutional email account or how many times do you do it with your personal account, okay? Okay. Entendido? Preguntas, questions? No questions about the activity? Okay, let me uh, create the groups. Ustedes postean su respuesta, ¿ok? Individualmente la postean de acuerdo a cómo le contesta su compañero, ¿ok? There we are. About five minutes, ¿ok? Only five minutes to do it. There you are. Uh, Patricia, um, how many time, times do you check your email? Actually, every uh, every day. Um, what do you say? Total moment. I'm sorry, you said, how do you say what? I was trying to hear you. Yes, teacher, mm -mm. what do you say, todo momento? Uh, every time, all the time, all the time. Every time, uh, actually, I check my email every time. Okay, all the time, I'm sorry, all the time. All the time. Okay. Now you have to explain if you um, if you check your institutional email account or you check all the time your personal account. Uh, um, generally in the morning. Um, um, at noon, um, uh, um, my, my job is, is very important. Check my email for uh, resolve problems and communication with my boss and my partner. Uh,
Okay, good, Debbie. Now you may ask the question to Marco and Patricia. You have Patricia over there too, okay? So I'm going to another room, guys. Continue working. Okay. Okay. Ajá, sí, ese, ese selección. Y ahí se mm. va. Y él le pregunta, dice, how many times do you check your emails? Mm -hmm. eh, I check my emails uh, twice a day. Twice a day. Tengo que responder. Roxana. Roxana. Check. Checks. Sola ese le agregó. Va. <ríe> yes. Checks. Sure. Email. 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 Sí. Twice a day. Twice yes. A day. Twice a day. Twice. Luego yo voy a poner su respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Ah. Sería I have, I have the morning. I have in the afternoon. Y I have in the evening. Porque es, es en el transcurso, pero la palabra transcurso no, 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 no sé cómo escribirla. Transcurso. Mm -hmm. During. I'm sorry. Hello. Here Hello. I am. <laughs> you may say during. I, during the day. During. Oh, okay. mm -hmm. I have, I have, and say, okay, sería, I have your today, en el transcurso del día. Uh, not exactly have. En este caso, utilicemos la misma, eh, la misma información que nos piden en la pregunta. How many times, ah, right? I check that. Ah, exactly. Yeah. Entonces, okay. I check I my check. email. Uh -huh. Uh -huh. I check my email. I check my email. Yes. Uh, every morning, todas las mañanas. Okay, great. Every morning. I check my email every afternoon, toda la tarde. O sea, es cada, cada momento, entonces no hay un número así. You can say tarde. during during the afternoon, during the morning, okay? During yeah. es durante. Durante, yes. Du, your, uh, during. 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 Mm -hmm. During. Yes, ah, no during. D-U-R-I-N-G. Do ring. Uh -huh. Split, please. Spell it, okay. D U R I N G. During. 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 Yes. During. Mm -hmm. During. Yes. During. 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 Aquí hay um, tres respuestas, ¿verdad? En este caso, once a day, twice a day, three times a day. Ok. Mm -hmm. Y luego yo le digo, explain your answer. Ok. Entonces, usted me dice, I do it during the afternoon or afternoon or i check my email during the afternoon right during the afternoon o sea, se acorta o se larga, ¿verdad? La, la respuesta. Sí. yes in this case you have to explain you can't say i do no in this case you have to give an explanation a long answer a complete oh. answer yeah 
Okay. Okay. Continue. Sí, sí, eh, Ajá. En el de Eva vamos a, va a escribir el, el que le diga yo porque yo no tengo la no me puedo conectar a la plataforma del celular. Y ya, no ya dijo, ya, ya lo reportó. No, 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 es que si me salgo, no, no puedo, no sé si el celular, voy a intentar la próxima semana conectarme de la comp, porque ya, ya vi que sí, no, no podía la, esta vez, pero me van a venir a ver este fin de semana. Ok, ok. Para no estar teniendo esos problemas. Ok, mm. voy a estar pendiente, ok. Bueno, Good. muchas gracias. Good. So continue working okay. and let us meet in the main room later, okay? I'm going to okay. another room. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Thank you. Teacher, no pudimos compartir la pantalla. I'm sorry, you couldn't share the screen. I'm sorry, who told me that? Me dijeron, teacher, no pudimos compartir la pantalla, but who couldn't? Sí. Eh. Oh, Luz, okay. Mm -hmm. uh, did you have a problem with what? You did it from the cell phone, from your computer? Computer. Okay, and um, did you do it in a basic option or an advanced option? No, 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 sé, no sé cómo se hace. Ah, ok. Para poder compartir la pantalla abajo, abajo donde están todos los botones de menú, dice compartir pantalla. Cuando les da la, cuando les da eh, la primera opción, dice básico o basic arriba. Hay tres opciones, básico, avanzado y los archivos, ¿verdad? Entonces, en el básico, usted selecciona la pantalla que va a compartir. En este caso, si iba a compartir su manual, usted se pone ahí, le hace clic en el manual y le da abajo compartir. ¿Ok? ¿Me siguió sí. la pista? Sí, sí. Ok. Ahora sí, ya le agarró. Luz. Ya yes, teacher. Ok. There you are. Does this, uh, let me share then the slide. Porque lo que es importante with the activity that you did, con la actividad que hicieron ahorita, the most important thing is, la pregunta dice, how many times, okay, estamos hablando de cuántas Veces, okay? We are counting the times. So when someone asks how many times, the answer is like a number, okay? A number. In this case, we are counting the times. Ahora, si yo le hubiera preguntado how much time, okay? How much time Entonces, usted me hubiera respondido las horas o el tiempo que dedica, ¿verdad? A chequear su email. ¿Vemos la diferencia? Sí. ¿Sí se ve la diferencia? How many times and how much time. Okay, let's look at the difference. That's the first thing to notice. And the next thing to notice in that question is que yo les di tres Respuestas. I gave you three answers. Once a day, twice a day, three times a day. And then you could say four times a day, five times a day. 
Y se puede utilizar los cuantificadores. ¿Cuáles son los cuantificadores? A lot, right? A lot of times a day. Uf, un montón de veces al día, right? Um, podríamos haber usado all the time, okay? All the time I'm checking my email. Pero ¿qué es lo importante? Que tenemos que utilizar la información de la pregunta para poder contestar, okay? So, how many times do you check your email? Si me dicen every day, okay, every day, right? Me ubico, oh, once a day. Pero once a day es como en el limbo, ¿verdad? Uh, once a day, maybe at night, maybe in the morning. We don't know what time this person is checking his or her email, right? ¿Qué nos indica esto? Que tenemos que ser específicos en nuestras preguntas. We need to be specific in our questions. Pero, como en este caso, ¿verdad? Lo que queremos estudiar son the time expressions. Las primeras time expressions que hemos visto ahorita es once a day, twice a day, and three times a day. Okay? Bien. Voy a compartirles un slide para que nos ubiquemos acerca de las time expressions. Ahorita que comparto luz, eh, yo estoy usando la opción avanzado y la que dice parte de la pantalla. Y me aparece un cuadrito, ¿ok? Y le doy compartir y me da un cuadrito verde, ¿ok? Lo que está en el cuadrito verde, eso es lo que comparte en la pantalla, ¿ok? So I have time expressions here. Have time, time expressions, ¿ok? We ask, how many times do you check your email? Mm, but we want to know if you do it early in the morning or if you do it late in the morning, okay? What is early in the morning and what is late in the morning, okay? Early in the morning, first time in the morning, maybe 6 a.m., right? Or 5 a.m., you are checking your email or late in the morning by 11, by 12, noon, right? That's late in the morning, okay? So we have two expressions, very important, early and late, early and late, okay? Early is, no solamente se refiere a una hora en el día, pero lo, la general, la general que conocemos es que temprano es en la mañana, ¿verdad? Early, we could say early, ah, in the morning, we think about that, ¿ok? Y cuando pensamos en late, ¿qué pensamos? In the night. At the night, night. Oh. yes, we think about the night, why? porque ya es como una generalidad basándonos en las 24 horas del día, ¿verdad? Pero podemos utilizar early para cada parte del día, podemos utilizar late para cada parte del día, ¿ok? Dependiendo, así como en español, ¿verdad? Cuando nosotros, ya tardecito, ¿verdad? Ya, ya más tardecito, como ya terminando la tarde, ¿ok? Ya tardecito terminando la mañana. That's what we say, right? We uh, use early in the morning, early in the afternoon, early in the evening. Yeah, we can use that. Okay, now, haciendo memoria de las actividades que vimos ayer, the activities that we were studying yesterday, okay, vamos a armar unas oracioncitas acá. Okay. Y vamos a decir, for example, I get to work 
early in the morning. Okay. Si lo digo así, early in the morning, es que yo trabajo ocho horas o que yo tengo medio tiempo y empiezo desde la mañana, ¿verdad? O sea, ubicándonos en el tiempo. But now, si se fijan, estoy usando una preposición acá muy importante que dice in the morning. No voy a decir at the morning. No voy a decir on the morning. Okay? Voy a decir in the morning. Esta es la preposición que va a definir okay, esta parte del día, in the morning. En este caso, the morning, at night, um, y durante los días, por ejemplo, on Friday, on Monday, okay, eh, utilizamos una preposición específica para cada uno. Mi mejor consejo es que no nos metamos a ahí por qué. Ok, aprendámonos tal como está la eh, expresión. Ok, tal como está la expresión. Y luego vamos a ver por qué es cada cosa. Ok, so, in the morning, at night, ok, at noon, at midnight. Pero decimos in the evening, in the afternoon. Ok. Decimos, in the afternoon, in the evening, in the morning. Decimos, at noon, at night, at midnight. ¿Ok? Bien. Fijémonos en esas tres preposiciones. In, at, on. ¿Con qué utilizamos in? With morning, afternoon, and evening. ¿Ok? ¿Con qué utilizamos at? With noon, night, and midnight. ¿Ok? So, time expressions, um, places the speaker, places the speaker or the action in the exact time or a precise time that the thing is happening or the thing is developed. Entonces, puede ser early or could be late, okay? What do you prefer? Do you prefer day work or night work? What do you prefer, day or night to work? Day work. Day? I prefer, I prefer the day. 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 Night, day. night work. Night, okay. Well, I think you are the team night. Yeah. yeah, I'm from that team too. Maybe it's because of the, well, there are a lot of advantages. Hay bastantes ventajas, ¿verdad? For people who work at night. But let me tell you that our health mm, is affected with night work. Okay, it's affected. Not now because we are young people, right? But maybe later, maybe when we get older, then it's going to build um, our health, right? We are going to have a billing. Vamos a tener una factura que pagar, ¿verdad? Los que trabajamos de noche. Yeah, una de ellas es high blood pressure. Okay, una de ellas es la presión alta. Al, está como en estudios, ¿verdad? Que los que trabajan de noche desarrollan, son más propensos a desarrollar la presión alta. Aunque insomnia, su trabajo teacher. no sea pesado. Insomnio también, yeah. Yeah, insomnia, yeah. How do you say aumento de peso, teacher? Por... Um, you say um, gain weight. Gain weight. Mm -hmm. You gain weight. Yes, it's true. It's true because usually you don't work out because you don't have the time and you don't have the energy to do it. Yes, correct. Okay, guys. Now let's think about what do you prefer? Do you prefer to wake up early? or to wake up late? I prefer waking uh -huh. up early. Excuse me? It was Juan Diego, right? Uh, I said so. I was prefer it Juan wake up early. Early, okay. Uh, early. early. What about weekends? What about weekends? What do you prefer? Do you prefer 
get up early or get up late on the weekends? Early. Um, ¿cómo se dice um, um, I'm used to. I'm used I'm to. I'm used to. So okay. Early. Early. To wake early. up early. Okay. So you are used to wake up early. Even though you have vacation, then you wake up early. Okay, if I have vacations, then I wake up late. Yeah, I wake up late, really late. But <laughs> I mean, parents can't do that, right? Parents always get up early, I think, right? What do you think? <laughs> parents with... Um, parents hate you wake up late. You don't or you do? You don't wake up late? Uh-huh. Or you wake up late? No. no, I don't. Okay, I don't wake up late. Okay, great. So you don't wake up late. Okay, en este caso aprendamos entonces, for example, vamos a decirlo acá, ya en oraciones, okay. I wake up early every day, okay? Ahora veamos la diferencia, tenemos every day y tenemos esta otra, every day, separated, okay? We have every day and we have every day, okay? Este es cada día, okay? Este El segundo, every day, separado, es cada día. Entonces, utilizaremos aquí separado, ¿ya? Yeah, porque lo hace cada día. Si lo usáramos unido, es un adjetivo. Ya no es un adverbio de tiempo, ¿verdad? Sino que ya es un adjetivo. Por ejemplo, podríamos decir everyday English, ¿ok? El inglés de todos los días, ¿ya? Yeah? Es otro significado o da otra connotación. Ok, esto es para que lo identifiquemos. Every day. Separado y unido. Tienen dos, eh, son dos acepciones, ¿verdad? Ok. We could say, for example, I call clients at noon. Why? Because they are having lunch, so they have time to listen to me, okay? So I call clients at noon, okay? Good. Can you give me another example with the vocabulary we studied yesterday? Using these time expressions. A ver, actividades. Y a qué, en qué momento. Um, I check my email in the morning, for example. Mm -hmm. Great. Okay, great. Uh-huh. I take a shower in the morning. Uh -huh. For example, I drink a coffee in the morning. Okay. Okay. For example, I write reports in the afternoon. Great. Okay, ahora les voy a hacer otra pregunta. I'm going to ask another question and I'm going to write it down over here, okay? What do you do? Y lo voy a poner entre paréntesis, okay, in your job. 
Ok, utilicemos el vocabulario que les di ayer para que ustedes me lo digan en este tiempo, ok. Dividamos actividades que ustedes realizan en su trabajo in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. If you do it early, if you do it late. I'm going to give you an example, ok. I'm going to give you an example. For example, I prepare my lesson plans, okay, every day in the, uh, we could say evening, okay, uh, let's say in the, in the afternoon, this is not true, okay, this is not true, but yeah, in the afternoon, yeah, I prepare my lesson plans every day in the afternoon, okay, What can you say? Luz? I check the... Hmm. What do you say, personal? Um, ¿Usted supervisa el personal? Uh -huh. Ok, podemos en vez de check, podemos decir supervise the personnel, ok. Uh -huh. Is the personnel o de... O de... I supervise the personnel. Uh -huh. ¿En qué momento del día? Uh, the morning. In the morning, mm -hmm. in, in the morning, okay. There you are, thank you very much. Now let's see Eva, please. For example. Uh -huh. What do you do in your job? En algún punto del día, una actividad. Uh -huh, uh -huh. So I attend, I'm sorry, assist clients. Uh -huh. All day. Okay. Uh, podríamos decir um, every day, right? Every day. Every day. En este caso estamos diciendo every day, cada día o todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Todos los días. Ahí no hemos dicho en qué momento del día. Solo estamos diciendo eh, que lo hace todos los días. Ahora, cuando utilizamos... Thank you very much, Eva. Ahora, cuando utilizamos on, ayer lo veíamos. Cuando decimos días, like on Mondays. Ok. We said here. On Mondays. Cuando decimos el día o el... Um, sería como la fecha, ¿verdad? So, on Mondays y cualquier día, ¿verdad? On Fridays, yeah, on Saturdays, utilizamos on, ¿ok? Aquí en esta listita que vieron acá, in the morning y at noon, at night, at midnight. Tenemos in y tenemos at, pero nos faltaba ver cuando usamos on o en qué expresiones, time expressions. Cuando decimos el día es una cosa específica, entonces decimos on Mondays, ¿ok? On Fridays, on Saturdays, ¿ok? Y yo puedo decir on, um, in the morning, on Mondays, ¿ok? Puedo combinar time expression. I can combine the time expressions to be more specific, ¿ok? to be more specific. Are we okay till here? Or do you have any questions so far? It's clear, teacher. Clear? Clear like horchata or clear like water? Uh -huh. A mix. A mix. A mix. <laughs> like sandia. <laughs> okay, watermelon. 
Okay, guys, we are going to continue because we had a little idea about this. We identified this now, okay? Let me erase this. Okay, I'm going to stop sharing that. And we're going to go back to our manuals because yesterday we were talking about the activities that you do on a certain day in the week. Okay, so we are going to see the exercise that we have in our manuals because in our manuals, they are giving us the opportunity to learn some other activities. Remember the activity or the action is compound by the verb and a complement, right? So to have the activity, for example, uh, we are in page number 10 guys. Okay, page number 10 in your manuals. So on Mondays, I check my email, okay? On Mondays, I type a letter, okay? On Mondays, I write a report, okay? Now, I want you guys to give me two more, okay? Vamos a agregar dos actividades más acá, okay? Vamos a ver. La pregunta que vamos a contestar es la misma. Okay. What do you do in your job on Mondays? Okay. What do you do on, in your jobs on Monday? For example, I'm going to ask uh, Delmi, what do you do in your job on Mondays? Y usted me responde con una de estas que están aquí en el cuadrito. Okay, de estas actividades. Yeah, on Mondays, I, y agarra una actividad. Okay. Okay. Me va a hacer la pregunta o solo dio la respuesta. <laughs> okay, what do you do in your job on Mondays? Tell me. Uh, on Monday, I read a report. Okay, you write a report, write or read, okay? Read or write? Read a report. Oh, read, okay, yeah. there you are, there you are. Now, let's see, what do you do on Mondays in your job, Daisy? On oh, Mondays, I check my email. Great, great. What do you do on Mondays in your job, Roxana? I Monday. I Monday uh, type a letter. Okay, great. Thank you very much. Ahora vamos a ver. Uh, Debbie, please. Can you give me another answer different of those that you have over there? Para poder llenar estos dos cuadritos, ¿ok? Vamos a empezar con este. Usted me da una diferente, a different one, ¿ok? What do you do in your job on Mondays, Debbie? Uh, teacher, how do you say plan semanal? I elaborate. Elaborate. Uh -huh. The weekly plan. Okay. Okay. Mm -hmm. Great. So here we are. Le vamos a quitar. Ay, porque ya lo tenemos ayer. So, Debbie, you, you must say on Mondays, I elaborate the, we the weekly plan. Okay. Could you please say it? Dígame la completa, uh, perdón, la oración completa, Debbie. <laughs> okay. On Mondays, I elaborate the weekly plan. Okay, great. Great. Now, a ver, una actividad diferente, a different activity. We have to add one more, okay? So let's see, here we have... I can see here. Linda. Linda. What do you do on Mondays in your job? 
on Monday I check my what is this horario? I check horario. my schedule or the schedules. Okay. Ok, si mira varios diferentes, no solo el suyo. ¿Mira todos o mira solo el suyo? No, no solo el mío. Ok, then I check my schedule. Let me select this. I check my schedule. Because it's only one, right? There you are. Ok, mm -hmm. now we have to complete the sentences below with one of the activities from the box, okay? With one activity of this box, we have to complete. I call clients every day. I use the company's phone. What is the answer for number two? Our secretary, mm-hmm. Then she sends them Type a letter via email. Type mm -hmm. a letter. Okay. A letter, si se fijan, es singular. Y aquí en la siguiente explicación write dice them en plural, ¿verdad? Write a report. Okay. Mm -hmm. Could be. Call clients. Um, mm -hmm. Podría ser type of letter, podría ser write a report, ¿verdad? Pero veamos cómo, cómo entonces lo vamos a poner, ¿ok? ¿Por qué? Porque, espérenme que no agarra texto. Hoy sí. There you are. Porque después nos está diciendo en plural. Then she sends them via email. Entonces, lo que hace, lo hace en plural. Si ponemos type, sorry, type, no puedo poner a letter, puedo poner letters, porque después lo dice en plural, ¿ok? Ahora, si fuera write reports, ¿ok? Tendría que ser en plural también. ¿Por qué? Porque aquí este them nos está diciendo que es plural. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Ya no es one letter, right? It's not only one report. Bueno, lo vamos a dejar así ahorita para que lo veamos a ver cuál de las dos cabe, si es eso o si no es eso. ¿Ok? Number three. I twice a day. I use my laptop computer. I check my email. Check my email. Mm -hmm. Check my email. I check emails. Okay. There you are. Uh-huh. Number four. I have to mm -hmm, mm -hmm, every Monday at 8 a.m. I have to mean visit clients. Okay, let's say visit clients, clients, okay. Every Monday at 8 a.m., okay. Call the bills or call clients, right? Now, number five, Celia, mm -hmm, hmm. the meetings take place in the auditorium. Hay un micrófono abierto, chicos, por ahí. Organize meetings. Organize meetings, okay. Celia, aha, es tercera persona, right? Attend a meeting. Okay, it's always a third person, so we have to say it correctly. Uh -huh. Si fuera attend, como es tercera persona, ¿qué le falta? 
S. Okay, attends a meeting. Okay, vamos a ver. Pero dice, the meetings take place in the auditorium, okay? Or auditorium. Could be also Organize. organized. Okay. Recordemos que es tercera persona, ¿cómo sería lo correcto? Organize. 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 Mire. Okay. Organize. Organize this. Organize this. Okay. Organizes meetings. Okay. Oh, let me select this. Yeah. Nos vamos a dejar ahí las dos para que veamos. Okay. Now, number six. Hagamos la oración como la dijo eh, Eva. Okay. Ajá. Uh -huh. On Mondays, I elaborate quick plan. Okay, I elaborate the weekly plan. Okay, there you are, we did it. Entonces, cualquiera de las dos cabe, miren, types. Uh, en este caso, si se fijan, es tercera persona. ¿Qué le falta? Si es type o si es write. Uh -huh. S in the right. Ok. And the verbs. Ok. Types. Letters. And writes. Reports. Podemos usar cualquiera de las dos acciones y sonaría bien, ¿verdad? Si usted puso type letters, ok. Write reports. Eso es para que vean que todas las actividades caben acá. Ok. Now. Este solo era para terminar el, lo que teníamos allá. En anterior. Ok. Now let's continue because we did that already. Ok. Let's continue over here. And I'm going to ask, for example, what activities do secretaries do in your company? Okay. What activities do secretaries do in your company? Let's listen to this conversation. I mean, you have to listen to this conversation and then we are going to practice. Recordemos que ahorita es ya ver cómo funciona la tercera persona. Okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Every day is one of the time expressions. Oh, I see your point. Uh, well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Ahora veamos lo que yo les decía, por qué les puse entre paréntesis in your job, ¿ok? Porque cuando preguntamos, what do you do? Usted responde, I am a teacher, right? Or I am a doctor, yeah? You say your profession or your occupation. But if you ask, for example, more specific, expressions, you add more specific expressions, then you are getting the right information, okay? So let's see this. What does Dominique do? Uh, she's a secretary, you see? And then, what does she do every day exactly? Como quien dice, bueno, yo ya sé que es secretaria, pero ¿qué hace ella como secretaria? Okay, exactamente, right? 
Bien. I want to hear Tell Me Please with Eva. Tell Me Sonia and Eva is Matt. Okay. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent, excellent. So now everybody, let's go and let's select the correct form of the verbs to complete the sentences. She type or types reports. What's the correct form of the verb? Types. 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 Okay, let me draw this well over here. Types. There you are. Now, and the next one, and number two, what is correct? Do or does she does. arrive late? Does. does. Correct. There you are, guys. You see, you are such a good group. Okay. There you are. Does she arrive or arrives early? Arrives. Uh -huh. Arrives. Bien. Aquí vamos a hacer una aclaración. Okay. Here we are going to remember something very important, okay? Cuando ya tenemos en la pregunta, does, okay? Vamos a utilizar la forma base del verbo. Aquí ya no le vamos a poner la S o la ES o la IES. Aquí va a ser forma base del verbo. ¿Por qué? Porque ya does me hizo la tercera persona. ¿Ok? Entonces lo correcto acá sería Does she arrive without the S? Arrive early? ¿Ok? And then the correct one is arrive. ¿Ok? Are we okay with this? En las preguntas vamos a utilizar la forma base del verbo. ¿Ok? Okay. There you are. Vamos a ir entonces. We are going to the next part. <clears throat> Over here. Y recordando, porque esto es muy importante, siempre lo olvidamos, ¿verdad? Cuando es la tercera persona, utilizamos letra S o ES o cambia completamente el verbo. Por ejemplo, have es has, do es does, ¿verdad? Para la tercera persona. Entonces, tenemos que estar así muy conscientes de eso para el presente simple. When do we use simple present? What are the usages of these tense? It's really important for us to remember that the simple present is used for daily activities or routines and also for scheduled events like in timetables. Timetables are those tables that have the time or la hora, okay, the time, the activity and the responsible for doing that activity. Eso es un timetable, like a schedule table. Ok. Aquí ustedes en este cuadrito tienen la forma gramatical de cómo se hacen las oraciones, cómo se hacen las preguntas. Ustedes lo pueden eh, ver, ok, detenidamente. Ya. Yeah. Lo tenemos separado. Ya. Yeah. Tenemos que usar does y tenemos que usar do. Estas preguntas requieren una respuesta directa, sí o no. Pero en inglés 
no contestamos solo yes, yeah. Mm -mm. We use the formal, okay, the formal language. And for example, does he check reports? La respuesta si es positiva, I say yes. She or he, okay, le vamos a, voy a poner she y se entiende también que es para he, okay. Esa sería la respuesta si es positivo. Ahora, si es negativo, no. She doesn't. Recordemos que esto es una contracción. It's a contraction. Does not. Pero usamos contracciones para que se oiga más fluido, ¿verdad? No, she doesn't. Doesn't. So, let's see. Tenemos el auxiliar does, auxiliary verb does, then we have the pronoun, and then the main verb, the main verb in the base form. Y luego el complemento, and then the complement. Remember that we have to add the question mark. Si no agregan el question mark, no es pregunta, okay? So, for do, or I, you, we, they, okay? Utilizamos do como verbo auxiliar, and then we have to use just the base form of the verb, right? And the complement. Solo vamos a ver un poquito más adelante ya con más detenimiento. Ahorita terminemos esta, okay? Para poder continuar con las time expressions. Let me select this. Okay. Let's read the instruction. Instruction says, complete the paragraph with the words in the box. In this box, we have some words. Make sure to write them in the correct form. Ajá, tenemos que asegurarnos que lo vamos a poner en la forma correcta. Si es para I, you, we, they, o si es para una tercera persona, okay? Let's see what are the verbs they are giving. Call, have, check, wake up, work, and go. Okay, go son tres veces que aparece. Three times. Okay. Now let's read it. A ver, les voy a dar ahorita un minutito. Lo leen y ven por dónde va a caber cada uno de los verbos. Okay. Everybody reading and doing it. I'm done. Okay, good. Everybody ready? No, teacher. Yes, teacher. Okay, we're going to give yeah. only 10 more um, seconds. One. 10, 9, 8, no, no, no. <laughs> Go ahead, try, try.
Mm -hmm. Don't. Okay, good. Finish, teacher. Excellent. Finish, teacher. Good. Okay, people. We are going to read. Okay. Uh, let's see here. I get someone. Nestor. Hello, Nestor. You ready to read? Are you ready to read? Nestor? En el chat puso que estaría de oyente. Es que no me aparece, fíjense cómo. Okay, thank you very much, guys. Now let's see. Y veo a varios con las cámaras apagadas y me deja un poquito que yo los quiero incluir, pero pues, ok. Teacher, eh, uh -huh. yo la he apagado porque se me oye entrecortado, creo que el inter me está fallando. Oh, ok. Pero aquí estoy, aquí estoy pendiente hoy. Ok, gracias. Yo igual, teacher, le mandé un mensaje, pero no sé si lo puedo ver. Soy linda. Ok, let's see. Oh, yeah. Yes. And yesterday you said something about that too, right, Linda? Ok. Ok, good, good. Now I saw it. Now let's see. Uh, Daisy, please. Can you read it? Así de corridito, dele. Okay, de principio a fin. From the beginning to the end. Okay. From Monday to Friday, Dominic wake up, no, wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she go to, no, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go, they have to go lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Okay, let's see. Uh, cuando decimos acá, they have, okay, to go. I'm sorry, I'm sorry. They go to have, <laughs> I'm crazy here. Okay, they go to have, okay. They go to have lunch together. I'm sorry, guys. Now, uh, you said something else. Lisa and Claudia, plural, right? Plural, so we use like they, okay? Excellent, you said work, good. A ver, agreguémosle todos los verbos acá. A ver, tell me, which is the first verb? Wakes up. Okay, third person, right? Good. What is the second, Marcos? Marco? Goes. She okay. goes. She goes. Excellent. Now, what is the third one? Let's see. Uh, Cecia. Checks. Okay. Uh huh. And. Linda, the fourth. Call, call, perdón. Okay, uh, sería tercera persona, right? Yes. Calls, okay. Aha, uh -huh. now Lisa and Claudia, eh, Luz.
Go white Dominic. Mm, and go or work. Work. Okay, thank you. It is work. Okay. Then they go mm -hmm. to help. Okay, great. And the last one. Goes. Okay. There you are, guys. So we have one, two, and three go. Okay. There you are. Ahora, lo vamos a leer. Lo vamos a leer un poquito y vamos a eh, equiparar o igualar la velocidad. Okay. Vamos a trabajar velocidad en lectura aquí. From Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients. And uh, sorry, I cannot see. And you can't see, right? Okay. Uh, her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominique. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominique goes home, ¿ok? Vamos a ver, de principio a fin. Roxana, please. Ok, teacher. Non-stop. From Monday to Friday, Dominique wake up at 5 a.m. She goes to work and when gets there, she checks her emails and calls on the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have to lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Thank you very much. Patricia, please, from the beginning to the end, non-stop, okay? Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls a decline in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Thank you very much, Patricia. Do you have any questions so far, guys? No? Okay, thank you, Patricia. Do you, anyone have, have I'm sorry, let me erase this. Do you want to add anything about this? No? Okay, esto es lo último, okay? This is the last part of this class. Let's remember that we were talking about the time expressions for regular activities. Regular activities means things that you do a certain time of the day, every day or doing a uh, during a season, during a period of time, okay? Time expressions. ¿Qué expresan las time expressions? The point of the day the point of time, the period of time that you do something in your job, in your house, in somewhere else, okay? But in this case, in our jobs, okay? We have every day, y si se fijan aquí está separado, ¿verdad? Cada día. Every day, every week, every month, every year, okay? For example, if we do a presentation in our jobs, okay? Or maybe if we have a, a training, right? We could say 
I have a training every year, okay? I have a meeting every week. I go to have lunch at noon, okay? Every day, okay? En estas time expressions encontramos estas otras tres que son muy importantes. Daily, weekly, monthly. ¿Qué quiere decir esto? Daily es diariamente. Podría ser como una vez al día, ¿verdad? O algo así, pero eh, diariamente. Eh, weekly, semanalmente. Okay, podría ser como uno a la semana, a menos que especifiquemos el número, ¿verdad? De cuánto weekly. Okay. ¿Qué es lo que está expresando esto? Frequency. Okay. Frequency. Daily, weekly, monthly. And how do we use the time expressions? With daily activities and scheduled events. Okay. We have 9.50 now, guys, and we are going to do this. Okay, this activity, la vamos a hacer aquí todos juntos. Esto es una timetable, miren. Esto es, this is a timetable. What is a timetable? It's a table, una tabla, right? That contains the time and the activity for that time, okay? So if we ask, for example, what does he do or what does she do? For example, we could say, vamos a cambiar un poquito la eh, instrucción acá y lo vamos a poner así. Voy a escribir acá. What does a manager do? Okay. What does a manager do? What does a man manager do? Esto es, por ejemplo, en su trabajo. O ubiquémonos, ¿verdad? ¿En qué momento del día hace qué cosa? Yeah? For example, if we say in the morning, I can say 8 a.m. Okay. What does a man manager do at 8 a.m. in your job? Okay, what does a manager do at 8 a.m. in your job? A ver, una actividad que hace un gerente, un jefe, o un líder de grupo. Supervisar. Okay. En este caso, ¿cómo lo decimos en una oración? He or she. Right. Ajá, ¿cómo sería el verbo? Supervise. Supervise. Ajá. Um, Tercera persona, says. Ok. Supervises. Supervises the assistance. La asistencia. The attendance. Ok. okay. Ah. Good. Attendance. Ok. Personal attendance. Personnel, personnel. Let's say personnel, okay? Personnel attendance. There you are, good. Now, what does the manager do at, uh, at noon? At noon is 12, oops, 12 p.m., right? Este sería in the morning, right? Vamos a poner acá para que recordemos. In the morning. Uh -huh. Aquí sería at noon. Yeah. What does a manager do at noon, guys, in your job? Meetings. Uh -huh. They manager goes to lunch, to have lunch. Okay. Is it okay? 
someone say meeting, right? Le podemos poner in the afternoon, right? Uh -huh. Podemos poner un horario ya más largo, right? A, a longer period of time. For example, we could say from 2, 2 p.m. to, what is it here, p.m. to, um, let's say five. Okay, what does the manager do in the afternoon, guys? Creo que Patricia fue la que dijo meetings. Attend a meetings. The manager attend a meeting. Ok. Acuérdense, tercera persona attends meetings. Ok. Good. Now, in the evening, it depends, right? Because if he stays till 8 p.m., okay, we could say in the evening, okay? Or maybe at night, yeah? But in the evening, right? We could say, for example, from 6 to 7 p.m., okay? Uh-huh. Time to go, right? Time to go home. The manager goes home, okay? Or, um, aquí podríamos decir goes home or otra actividad, leaves work, okay? Las dos dicen prácticamente lo mismo. Leaves work, no sabemos si va para la casa, pero ya salió, ¿verdad? Pero goes home, sabemos que va para la casa, right? <laughs> ok, cuando le contamos la costilla al jefe, ¿verdad? <laughs> ok, guys, do you have any question at the moment? No questions? No, teacher. Ok, entonces, ¿cómo usamos estas time expressions? Cuando hablamos de rutinas y actividades que hacemos diariamente en nuestro trabajo o en un periodo de tiempo, puede ser weekly, monthly, uh, incluso yearly, ¿verdad? Eh, y recordemos cómo usar in, at, on. In the morning, in the afternoon, in the evening, pero no decimos in the night, decimos at night, ¿ok? At night. In the evening, at night, ¿ok? At noon. Yeah. Y también a una cierta hora específica, at 8 p.m., at 9 a.m., ¿ok? At 12, at noon, ¿ok? Son muy específicas, ¿ok? Are we okay till here? Clear? It's clear to you. Okay, okay, good. So now let me take, well, I'm going to call the roll, okay? One second, I will take the attendance. It's right here. Alba Yanet Lopez Avalos? Alba Yanet? Cecia Gemima Perez Hideos? Present. Ok. David Alejandro Choto Martínez. Present, teacher. Ok. Debbie Alejandro, I'm sorry, I'm sorry. Debbie Stephanie, se me cruzaron los ojos en un ratito. I'm sorry, guys. Ok. Estaba con David Alejandro. And then, Debbie Stephanie Ramos Ramos. Are you there, Debbie? 
Present. <laughs> okay, okay. Present. Yeah. Okay. They, uh, Delmi, Isabel, Dera Salguero. Present, teacher. Okay. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Okay. Eva Leticia Contreras Argueta. Present. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. José Ernesto Mezquita Bautista. Juan Diego López Palacios. Present. Linda Alicia Valladares Argueta. Present, teacher. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Eh, Marco Adonai Villeda Alvarado. Present, teacher. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present, teacher. Melida Isabel Bonilla Ventura. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present, teacher. Okay. Pablo Alberto Magaña Molina. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Ok. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present teacher. Ok, great. So tonight is the, the is, is Cecil's turn tonight, ok? So we are, uh, if you don't have any other questions, we finish here, okay? We are off the clock already, it's 10.01. So, si no hay alguna pregunta? No, teacher. Okay, entonces solo déjenme recordarles. Eh, nosotros tenemos que terminar unidad los días miércoles, ¿verdad? Pero en este caso, ahorita deben de haber dos, eh, Tareas subidas, ¿verdad? La de ayer y la de hoy, ¿ok? Después de la clase, por favor, hacer las dos tareas, los que no la han hecho las dos, o la tarea dos, para los que ya hicieron la una, ¿ok? And then us meet on Monday and have a happy weekend. Celebrate the Children's Day, ¿ok? Happy Children's Day. <laughs> Thank you. Okay. Thank you. Bye -bye. Have a nice week. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Let's wait just for a little while. Cecilia, please. Okay. Yo, teacher, solo tengo una, una duda de lo de la de los verbos en, en tercera persona. Okay, tell bueno, me. De que sería eh, que se le agrega IES uh -huh, cuando uh -huh. terminan con una consonante. Exactamente, cuando la Última sílaba, eh, como termina en una Y, ¿verdad? Es un uh -huh. sonido de vocal, uh -huh. pero la que acompaña a ese sonido de vocal debe ser una consonante. Por ejemplo, uh -huh. la D, como en study, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí entonces cambiamos la Y por IES. No uh -huh. cambiamos cuando la última está acompañada, cuando la Y está acompañada con una vocal. Por ejemplo, pay. Pay, uh -huh. es como que tuviéramos dos vocales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí solo agregamos S. We just uh -huh. add letter S. Uh -huh. Y tenía otra duda con lo de la... Lo que veíamos de... Ya le digo que aquí lo anoté. Uh -huh. de, así, del, del do y del das. Ajá. Ajá. El das... Es siempre para tercera persona. Yes, it's always for the third person. Um, let me show you here with the board, okay? Let me share the board with you. Yes, we use do for IUE day. Here like this. Do is for I 
you, we, and they. Mm -hmm. For example, do you have lunch at noon? Okay. Mm -hmm. Tenemos do, tenemos you. Ahora si le cambiamos puede ser para we, do we have lunch at noon? Mm -hmm. Or do they, okay? Do they, uh -huh. Do they have lunch at noon? Ahora, sí, para la tercera persona, ya no puedo decir tú, voy a decir does. Mm -hmm. does. Uh -huh. does she have lunch early? Okay. Mm -hmm. Early every day? Mm -hmm. Entonces, okay, tenemos ahí para she. También mm -hmm. podríamos decir does he, okay. Siempre así. Para contestarlas, igual, ¿verdad? Yes. Aquí no podemos decir das porque nos preguntaron con do. Okay. Mm -hmm. Yes, they do. O si no, ¿verdad? No es al mediodía la, la hora del almuerzo. Entonces, no, they don't. Mm -hmm. Ok. Igual acá para responder sería yes. He does. O oh, no, he doesn't, ¿verdad? Uh -huh. En estas preguntas así, solo son respuestas así cortas. Exactamente, porque estas son preguntas directas, son como más de confirmación, ¿verdad? Más uh -huh. confirmando algo que ya sabemos, podría ser, ¿verdad? O confirmando, esperando un simplemente sí o no. ¿Verdad? Es que cuando usted decía de que este sí, si, si es la pregunta, ¿verdad? Ya nos están uh -huh. dando ahí la tercera, el plural, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para si no es una pregunta que no necesita una respuesta corta, ¿cómo sería? Ah, por ejemplo, entonces ya utilizamos acá eh, cuando ya, o sea, cuando no es una pregunta directa, sino que es una pregunta de información. Ok, uh -huh. you need to know or to have an explanation about something or a specific mm -hmm. answer. For example, we use, lo vamos a ver más adelante porque tenemos mm -hmm. ese tema que se llama information questions. Mm -hmm. Y sí, para es, es que, ajá. Ajá, me, ahí me, me quedó la duda por lo de los verbos. Ajá. Que es el, ajá. Lo de los verbos, eh, vaya, por ejemplo, acá, si se fija, no he puesto has, Ajá. que sería de tercera persona, ¿verdad? Uh -huh. Sino que como ya tengo das en la pregunta, uh -huh. ya no necesito hacer el verbo en tercera persona, sino que ya uh -huh. queda igual, normal, digamos, de la forma base. Uh -huh. Y es lo mismo en las preguntas. Por uh -huh. ejemplo, la pregunta que estábamos haciendo ahora, what does a manager Ahora ya no le digo does. El verbo principal aquí uh -huh. es hace, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no le voy a decir does. Le voy a decir uh -huh. do. Porque ya tengo does que me hace la tercera persona. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces se va en la forma base. Uh -huh. Esto es una de información. Aquí quiero que sí. usted me dé un listado de actividades, ¿verdad? Entonces, eso sí es información. Aquí no, no solo quiero yes or no. Bueno, yes or no es cuando no tenemos ninguna pregunta o frase de información que va al principio. Que uh -huh. estas se llaman WH. Sí. Ok. Ah, okay. WH Entonces, questions. Uh -huh. Esa era la, la, la confusión que, que me había quedado. Ok. Uh -huh. En las preguntas siempre va a usar para he, she, it, el verbo en forma base. Ajá. Uh -huh. Ok. Está bien. There you are. Aquí está. Solo en las preguntas. Sí, en las preguntas nada más. Uh -huh. Por lo menos uh -huh. ahorita. Uh -huh. Por lo menos ahorita. Porque hay otros auxiliares que los vamos a ir viendo poco a poco. Eh, usted va, va a ver que como ya lo pusimos la tercera persona en el auxiliar, ya no necesita en la siguiente. Uh -huh. ¿Verdad? El, el okay. verbo principal ya debe de ir en forma base. Uh -huh. Ok, uh -huh. teacher. Ok, Entonces, Cecia. Muchas gracias. Ok, my pleasure. My pleasure. Mm -hmm. So.
Feliz eh, noche. Ok, ok. Uh -huh. Thank you very much and have a good night, you too. Gracias. Ok, have a, ha a happy weekend. Bye.